Nagbabalik po ang palatuntunang reporters on board. Siyempre, kasama pa rin nyo si Vic Sumintak. At uh, ngayon, kasama po uh, Sa pagkakatong ito, si Dr. Edimion Ervin M. Tan Ayun. ng Infectious Disease Specialist. Ayun. FEU pala. FEU uh, and uh, Metropolitan. Metropolitan Medical Center. Pero kung tayo kay Dr. Andy, uh, mag-greet muna tayo ng ating mga viewers ngayon sa at Eagle News Live. Si Tony Pile, Cates mm -hmm. Labad and Maasin. Good morning po kay Ron Ryder, Rolly Estoya, Estrella La Cruz, Dito Gulan, Christopher Yuson del Castelio, uh, at si Ninth uh, or Ninth Acretia. Thank you po sa pagpanunod uh, po. Yung po na viewers na hindi po namin mag sa dami po, eh, maubusan kami ng oras. Uh, at least alam po namin, nandiyan, nandiyan po kayo. May matututunan po kayo sa mga topic po namin. Patuloy po pagkakatong ito si Dr. Julio de Pernas. Ang issue natin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa leptospirosis. Dahil nakarang araw po ay eh, nagdeklara na po ang Department of Health ng leptospirosis outbreak sa labing walong barangay mula sa pitong lungsod sa Metro Manila sa pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng nasabing sakit sa nabas ng go. Dahil ito po yung pagbuhos ng ulan, dala ng si Habat, Si Habagat na ayaw umalis sa atin, nagbabaha dahil barado ang drainage system natin. Ay naman natin kung anong ginagawa na. Ayan naman tayo eh. Babatikusin naman natin yung mga nasa gobyerno natin. Pero layuan muna natin yung kasi huwag muna tayo yung pag-usapan ng politika. Dr. Andy, uh, saan po kayo? Kung, bag, kung may kailangan po sa inyo, saan po kayo makikita? Ah, uh, so our viewers or anyone can visit uh, Metropolitan Medical Center. Mm -hmm. I have my clinic there. Mm -hmm. And I also teach and practice sa uh, FU and RMF mm -hmm. sa Fairview area. Okay. They can just visit me there or visit my Facebook or go to oh. my clinic. They yeah. can. Or yeah. keep in touch. Yes. Yeah. Ito pong sa leptospirosis. Uh, mm -hmm. Ano ba yung mga uh, yung ito diba ito yung nakukuha sa paglusong sa baha na kung yeah. natin nung mm -hmm. uh, sa mga tubig baha sa tag Oh. Kasi itong leptospirosis, I think nasabi natin na there's an outbreak. But actually, truthfully, itong leptospirosis is a very, very, very old na sakit na talaga. Kaya lang, this is really, really Since very cool. memorial pa pala ito. Oh, matagal na siya. Uh -oh. no? This is a bacterial infection. Okay? Uh -oh. Ang sanhi nito, isang bacteria na kadalasan galing siya sa mga ihi ng mga daga, mga rats. Okay? Uh -oh. So, very common yan during sa season na to, which is the rainy season. Uh -uh. Bakit? Kasi, andyan, sabi niyo nga po kanina, yung mga drainage, drainage na hindi matadrain na maayos, barado, tapos lumusong sila sa baha without uh -uh. any protection, uh -uh. or meron silang sugat, lumusong sa baha, pwede rin siya magkaroon ng ganong klase ng sakit. Doktor, uh -oh. sa pamagitan lang ba ng sugat pwedeng mahawa? No. Actually, pwede nga maski na walang sugat, pwede mm. mahawa. Meron kasi tayong tinatawag na exposure through mucous membranes. Pag sinabi po natin mucous membranes, siya yung mga nasa eyes natin, uh -oh. sa lips, pati nga dun sa butas ng ari natin, ng males and females, pwede rin mag-cause ng entry of that bacteria. Naalala ko na, mm. hindi ko na ba, hindi na, babanggitin ko mamaya yes. sa inyong pangalan. Kasamahan mm. po natin sa profesyon. Okay. Dahil sa pag-coverage uh, sa baha, lumusong. Mm. Sa ari niya pumasok yung... It's not uh -oh. sa uh -oh. ngayon. So actually, it's a bacteria, sa... no? Ah, bacteria. 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 Opo, opo, opo. Okay, ngayon okay. nagdadialysis. Males and females. Oh, yes. really talaga bang ang leptospirosis, mm. anong ah, organ ang unang, anong ah. unang tatamaan? Okay, ganito, no? So, usually for leptospirosis, so I'm going back to dun sa binanggitin ng yes, Pwede rin siya pumasok dun sa ari, no? Mm -hmm. If the reporter or yung colleague din is male, pwede rin siya pumasok dun sa ari. Female siya. Female siya. Mm -hmm. Pwede rin because mm -hmm. yung ari ng female is also a part ng mucous membranes, okay. no? 
So, pwede rin pumasok doon yung bacteria. Sabihin natin, lumusong siya sa baha. May mm-hmm. exposure or na-splash na talsikan. Mm-hmm. O even nakaswallow tayo mm-hmm. ng flood water na merong bacteria na yon mm-hmm. pwede din tayong mahawa. Ah, so pwede pala. Pag yes. nakainom ka nung... Naku, yes, delikado pala. Yes, nga po. Sa katotoy pala, pag natalim, natalimsik na, na talsik sa Ay, mata, yun. ganyan, no? Kaya iniisip nila, hindi naman ako lumusong sa baha. Imposible lang magkakaleptospirosis ako. Well, that's not true. Mm-mm. Because mucous membrane exposure or even swallowing or ingestion of flood water that is contaminated with that bacteria, pwede din po silang mahawa. So, ibig pala sabihin, Dr. Andy, kahit mm-hmm. na halimbawa sa bahay, mm-hmm. walang baha, pero may mga daga sa bahay, yung mga stock na tubig doon, naihian ng daga at nagamit, pwede, pwede rin, rin, rin. yon. And another um, cases that I have seen, Mm-mm. hindi naman sila lumusong sa baha wala silang ma-recall na exposure or naka-ingest ng flood water na infected. Uh-uh. Pero tatanungin din natin, kumusta po yung work ninyo? Uh-uh. Sometimes, sasabihin sa'yo, jeepney driver ako. Uh-huh. Kaya lang yung jeep ko na pasukan ng tubig baha. Uh-huh. Tapos nandun uh-huh. yung paa nila, di ba? They are pedaling uh-huh. yung, yung uh-huh. sa car. Pwede uh-huh. rin silang mahawa. Or you can also ask from the history ng patients, kumusta naman po yung CR ninyo sa bahay? Uh-huh. Yung paliguan. Baka naman yung paliguan ninyo, eh, hindi rin natidrain ng maayos, naiipon yung tubig, tubig. May naihihiya, stagnant water. Okay. tapos naihiya ng daga na infected, Mm-mm. pwede rin silang mahawa with leptospirosis. Lahat ba ng daga talagang taglay nila yung... Ah, hindi naman po. Uh, if they will be infected. Ah. Mm-hmm. Kaya lang sa kanila, yung bacteria na would not manifest the, mani- the disease process ah. mismo. Yung humans kapag na infect, magmamanifest. Usually po mm. yung, may mga, kasi may mga naitala na pong namatay, di, this lang, yung dahil sa retrospirosis. Yes. Usually po sa kidney po. Ah, yung organ. Uh, anong anong Bakit, talagang tina, maliban sa kidney, okay. ano pang mga organs Sige. pwedeng tamaan? Itong retrospirosis, di ba, isa siyang klaseng bacteria. Ah. Mm. Very, mas specific, this is a spirochit. Mm. Ibig sabihin, meron yung gumagalaw siya. Mm. So, alam na yung corkscrew, Mm-mm. yung pang open mga champagne, ganyan. Mm-mm. So, ang movement niya is like a corkscrew. So, umiikot-ikot siya. Sumasama sa dugo. Yes. So, ah. it can go inside your blood. So, it can invade yung lungs. It can invade your blood vessels. Yung mga, ugat, yung mga daluyan ng dugo, dugo. natin. Uh-huh. It can invade to your liver. You can have problems din sa kidney. Uh-huh. So, if this patient, katulad din yung colleague ninyo uh-huh. natin na nagda-dialysis, so, uh, she had a very severe case of leptospirosis. No? Uh-huh. So, pag very severe, usually meron na tayong pulmonary complications, kidney problem, and liver problem. And very common, tama nga yung sinabi ninyo, ma'am, na it can affect the kidney. So, kapag yung kidney na-affect, mawawala na ng inherent na function. Kung baga, yung, yung bisa ng ating kidney nasisira. Uh-uh. Ang action ng kidney natin is to filter, di ba? Isa siyang salaan ng mga waste products. Uh-uh. So, it's either itong pasyente, intrinsically, mayroon tinatawag na tubular necrosis. Ibig sabihin, namatay yung cells inside the kidney. Uh-uh. So, itong kidney niya, hindi na makaka-function to filter out yung fluids, to filter out the waste in the blood. Uh-uh. So, pag makapag-recover yung kanyang kidney, pwedeng hindi na siya lifetime na dialysis. Doktor, uh, uh-huh. hindi, ano uh-huh. mga sintomas na maaari mag-manifest para malaman na ang pasyente ay may leptospirosis. may leptospirosis. So usually, the patient will manifest for at least around two days of very non-specific na simptomas. Uh-oh. Parang sabi niya, nako, parang tinatrangkaso ako, parang nilalagnat-lagnat ako, uh-uh. parang masakit yung ulo ko, uh-uh. parang masakit yung mga muscles ko, uh-uh. parang, parang binti trangkaso. ko, medyo masakit, Uh-oh. parang trangkaso, very non-specific. Uh-uh. So ang pinaka-importante dyan is a high index of suspicion. Ibig sabihin, kapag meron kang kanyang simptomas, magpapacheck up ka na sa doktor. Lalo't nalusong ka ng baha. Yes. Uh-huh. Lalo na with the risk factor na uh-huh. lumusong siya sa baha, na splashan siya na, or natalsikan siya ng tubig baha, uh-huh. or nakalunok ng tubig baha, uh-huh. or nakababad siya sa tubig baha. Uh-huh. No? So with those risk factors, dapat at the back of their mind, medyo may clue na sila na baka pwede may leptospirosis. But of course, pinaka-importante, pag hindi sigurado at may mga ganun klaseng simptomas, magpapakonsult agad. Yan bang 
Kasi karaniwan, dapat may open wounds ka. Halimbawa, mm-hmm. kung wala ka namang sugat, pwede ba siyang pumasok dito sa butas ng skin Yes, actually, natin? pwede rin. Kasi we might not know na meron din tayong open wounds. Plus, this is very invasive. Kasi sabi natin, Yung live right bacteria spot. siya, pwede oh. siyang pumasok pa rin. That is why, sa leptospirosis, meron tayong tinatawag na yung category nga eh. ano yung category? Oo, like, uh, remember dun sa, for sure, isa sa mga itatanong ng mga viewers o itatalakay natin would be post-exposure prophylaxis. Okay. Ano ibig ano sabihin, ibig sabihin nun? Mm-hmm. Ibig sabihin, prophylaxis is you want to prevent leptospirosis. Mm-hmm. Post-exposure, ibig sabihin na exposed ka na. Once you are exposed, how do you prevent? Uh-huh. So we have yung, pag sa first category is, lumusong ka sa baha, uh-huh. kaya lang, wala ka naman open wounds. Uh-huh. Sa second one is, meron kang exposure with open wounds. Uh-huh. Or, exposure sa mucous membrane. Ibig sabihin, nalunok or natalsikan yung mamata, uh-huh. napasukan dun sa ari. Uh-huh. Then sa third post-exposure naman is, Uh, yung mga nag-work sa mga relief o yung mga tumutulong doon sa may baha na area, sa disaster-prone area, sa mga disaster management team, they have continuous exposure. So, yun yung parang third category on how you give yung post-exposure prophylaxis. May mga iniinom pong gamot. Pwede po bang safe po ba na bawa? Hindi pa na, wala pa naman ako sintomas, pero alam kong nalulusong um, sa baha. Pwede ba akong uminom na nung baba? Yes, Hindi yes. Naman. Because lumusong ka sa baha, first, you already have the risk. Lumusong mm. ka na eh. mm. Tapos, next question, you ask yourself, meron ba akong open wounds? Mm-hmm. Pag wala, ask yourself again, naka-ingest ba ako? O natalsikan ba ako sa mata? Pag wala, then you belong to this group of category 1. So, within 24 hours to 72 hours. So, sa loob ng isa hanggang tatlong araw, mm-hmm. dapat uminom ka na ng gamot. This is what we call the post-exposure prophylaxis. You have been exposed, then you want to prevent. Anong karaniwang gamot ang pinipreskribe? Okay. Ang post-exposure prophylaxis na gamot, mm. the one and only that we have na very, very good, no? Mm. Doxycycline. Doxycycline. Yes. Ang Pero doxy- kailangan ng prescription ng doktor. Oh, yes po. Uh, this is what we want to strongly advise. Yes. Kasi right now, medyo segue ko konti, no? Mm-mm. Aside from let to spirosis. Yung antibiotics kasi natin, usually ina-abuse ng mga tao. Oh, may, di ba? Oh, karamihan oh. sa mga kababayan hmm. natin, yung tinatawag na nagsa-self-medication. Yes. Ah. Or humihiram ng reseta ah, sa, ah, sa lola, sa, sa kapitbahay. Oh, oh. <laughs> so, hindi yes. pala po advisable hindi yun. Pwede. We would not advise that. Ang isang reason is, siguro pansamantala, hiniram niya tong gamot. Akala niya, this would be good sa kanya. Not knowingly, mali naman palang ininom ng gamot para sa maling indikasyon. So, ininom na ng gamot. Next time, na magkakaroon ng infection, pwede hindi din siya talaban. Kaya, yung tinatawag na antimicrobial stewardship. We want to make use of those antibiotics very responsibly. So, back to the question, yes, kailangan po ang reseta. So, hindi po. Hindi pwede yung basa pa. Gusto namin na si Dr. Indy po, hindi lang ito spirosis, lahat po na impiksyon. Apa. Ang infection. Kaya nga po siya sa infectious disease. Specialist na po si Dr. Indy sa lahat ng impiksyon. Ang pinag-uusapan lang natin, dahil nga nakatawag ng pansin, ito pong sa liptospirosis. Ngayon, kasi ang sabi nga ninyo, ang ikinababahala daw, to, ayaw ko kung totoo yung sinasabi sa mga report na nabasa namin, na baka pag naabuso ang antibiotics, maging resistant. Yes. Pwede ka doon. Pwede ka doon. Kasi right now, ang hindi lang tao ang malino. Ang bakitig ang malino. Mimitate din sila. Mimitate din sila. So nakikicope din sila. Nakukumbag. Nakikicare din sila. Nakikicare din. Sabi nga, di ba, ang gabot, ubos. Mm-hmm. Kaya lang yung mga bakterya na yung matatali na so, there will come a time na wala na tayong gamot na pwedeng ibigay. So, uh-huh. ang iwasan. So, dapat talaga, yun ba antibiotic? Tamay ba yung sinasabi, Dok, na kuminsan mm-hmm. very damaging sa mga, alimbawa ah, sa, sa mga organs, sa mga organs. kidney. Yes. Actually, uh, wala naman tayong tinatawag na drug mm-hmm. that is 100% safe. Mm. Lahat sila double-edged sword eh, mm. no? Pag sabi double-edged sword, parang if you give, you get the advantage. Pero may But side effect. Side effect din. Mm. So we have to weigh. 
kunya itong pasyente may leptospirosis. Mm. Alam mo itong doxycycline, meron din ang side effect. Hindi ko na ibibigay sa kanya, but this patient will die of leptospirosis. So we have to give it. Susugal ka ngayon. Oo, take kasi the risk. Take the risk because yung benefit is more than the risk. Babalansin. You have to balance. Ah. So, so we have to give it. Okay. Mm-hmm. Dali lang mga kaibigan. Bago kayong aalit. Uh, marami pa tayong pag-uusapan tungkol po dito sa... La- Siguro hindi lang sa leptospirosis, iba pang mga infection sa katawan, lalo na yung nalaman ho natin, huwag nating abuso ng antibiotics yes. na yan. Sandali lang ho, magbabalik po ang palatuntunang reporters on board. Eagle News Teams are fair. Sa impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang ilang maestrat... Ang rekomendasyon na makasuhan ang mga sangkot kasama na ang mga opisyal ng customs. Hardworking. Papaunlad ng isang bata na magiging isang future youth leaders. Dedicated. Sanasawi, kaya dito natagpuan yung bangkay. Ito kanilang paraan ng pag na mga may sakit na leprosy noong unang panahon. Committed to public service. Ang chairmanship ng ASEAN sa bansang Singapore. Marami yung mga biktima ng mga nawawala. Ang mabahan ng Bureau Customs na nasa merkado na yung mga pinaging putok. Sa kapila ng mga filos protesta na nanatiling payapa. Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga pamatay sunog, ang apoy mabilis na naapila. Karoon ng equal opportunity ang ibang mga kababaihan. Kayahan ng mga kabataan at ipinakita sa pamagitan ng kanilang mga lina. Nanatiling kulang pa rin ang tubig para sa irigasyon, para sa pagtatanim ng ating mga kababayan. As we live in interesting times. ng reporters on board. Siyempre, kasama po natin si Dr. Andy uh, Tan at mahalaga po yung pinag-uusapan namin. Inulit po, hindi lang po pang leptospirosis kasi may mga nababasa ako. Pang leptospirosis lang ba si Dr. Lahat po ng uh, infeksyon na may kinalaman sa ating katawan, si Dr. Tan po, si Dr. Andy po ang pwedeng hanapin para makatulong sa atin. Yeah. Diba, Dok? Tama. Yan. Yung doon sa nag alimbawa pinasok ka na nung bakterya yeah. ng uh, leptospirosis mm-hmm. maagapan ba na hindi tatama yung organ mo actually hindi naman natin makokontrol na hindi matatama yung organ or matatamaan siya mm-hmm. so meron tayong tinatawag na mild leptospirosis at saka yung severe na leptospirosis pag mild yung patient magma-manifest na siya ng fever masakit lang yung tiyan masakit ang katawan pero dapat involvement of the liver of the pulmonary of the liver sa severe leptospirosis yun na yung mga involvement ng mga baga mm. kidney at saka mga liver so we really can control ah, um, ay nagiging severe o dapat mas agad po ba dapat probably yung mga issues niyan hindi agad nagpa-check mm-hmm. so they just ignored the kala nila na mukhang sipon na no, trangkaso lang so itong mga bacteria hindi siya napapatay agad would not be eradicated agad, mm. pwede pa siyang pumunta, mag-travel, or mag-trade. Mm. May ikin itong kaso din eh. Yung, uh, dahil ang sabi nga, karamihan dyan, nang gagaling na sa daga. May mga alagang daga eh. Yung, yes. Uh, anong tapang daga basta? Yun ba, uh, magdala ng ikos? Kasi, kasi naman siya, so they can still harbor. They can still harbor especially if they were infected hmm. infect sila from other rats na may left so yes they can. pwede pa rin yung other animals hindi pwedeng <coughs> ng... pwede, um, pwede but they won't be manifesting eh. actually the signs and symptoms kadalasan humans ang nagmamanifest uh, so pinakamaganda dyan talaga kapag ka lumu- nalusong ka sa baha medyo after 3 days nilagnat ka may punta ka na lang sa yeah. 
you really have to consult agad. Uh-huh. Kaya hindi natin pwedeng parang i-discount the fact na ay mukhang sipon lang to, trangkaso lang to. No. So, consult to be sure. Ang ugali kasi ng mga kababayan natin eh, saka lang tatakbo sa doktor pagka Kapag malala. 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 Yes, so, um, patients with lipidosis. If I'm comparing uh, sa mga private hospitals and government hospitals, kasi I have affiliation with the government. Mm. Sa private hospital, usually, masakit yung kalamnan, yung muscles, medyo may fever, fever. Siyempre, nagpapacheck up na sila. Mm. I have a spectrum of patients naman sa ma- public. public. Mm. Bakit po kayo dinala sa hospital? Kasi dalawang araw na akong hindi umiihi. Yung parang tipong, they have to... So, how long should we wait? Para, Baga, mag, para magpa-consult mag, ka. Babalikan para, mo yung anong nangyari. Yes, yeah, so, because basically, if we have yung mga symptoms, magpa-check ka na. So, minsan, I really want to ask them, so, how long should you wait before magpapakonsult ka? Hanggang ba 2 or 3 days ka lang hindi umiihi, tsaka ka magpapa-check up? Yan so, na, kung baga, yun mahirap. Too late na kung minsan. Too late na. Oh. Kaya kung minsan, pagka dating ng pasyente, malala na mm-hmm. Yes, but it does not Tapos mean yung doktor, pa. yung doktor na bakit hindi i-treat. So it does not mean din naman na kapag hindi siya umihi ng two days, eh wala ng lunas. Yes, you still treat the patient. Pareho hmm. pa rin naman yung treatment mo sa kanila. But of course, your patient might undergo dialysis. And sometimes yung dialysis niya, hindi siya maging short time. Now, if the kidney has been damaged permanently na, hmm. lifetime dialysis din yan. Pero... Most of the cases naman, kapag maaga pa silang nagpa-check up, because there's affection of the kidney. Mm-mm. So, very brief period or few sessions of dialysis lang, naagapan na agad eh. Doctor, uh, Andy, mm-hmm. aside from leptospirosis, mm-hmm. anong mga iba pang mga infectious diseases na, na karaniwan na nakikita, eh, nakikita right na now? Na maaaring ito yung nagdudulot ng problema sa atin. Ah, yes. Especially nowadays. Nowadays. Yes, this is very timely. No? Uh, HIV. HIV. Yes. Very, very um, increasing ang numbers of patients having HIV So yung may HIV, HIV right pwede rin magpakonso- ma- ah, yes po. magpakonsum? Ah, yes po. Actually, because I'm an internist then and infectious disease, so I basically see all adult patients naman. Mm-hmm. Then especially yung mga infectious na cases like HIV, meningitis, yes. rabies, or basically all infections from head to toe. Yan. <laughs> kasi nabanggit, kaya akong nabanggit, nabanggit nyo HIV doc, kasi itong isa sa mga natalakay namin, palalan palalan pa si Tony natin. Mm. Every day to may nadadagdag, average oh, of 26 uh, madami. individuals madami. yung nadadagdag sa kaso. Yun ay mga reported pa lamang. Reported cases. Paano yung mga hindi pa reported? Yes, that's precisely the point. Yung matumatas na numbers of newly diagnosed cases, yan lang yung mga nagpa-test. Yan yung mga nag-out at nagpa-test. What more pa yung mga takot magpa-test or hindi aware or wala lang, hindi lang talaga nila trip na magpa-test. Saan so, kayo bilang medical practitioners, mali ba? Ang kanil naman RITM, di ba? Yes. Actually, I had my fellowship sa RITM. So, uh-huh. I had most of my patients seen doon sa RITM. Uh-huh. So, uh, parang ano nga rin yan eh. Like yesterday, uh-huh. no, we had a uh, postgraduate course sa uh-huh. FU and RMF. So, parang in retrospective ko lang ito pinaplug kasi tapos na itong event. Uh-huh. No? So, yesterday, we had this postgraduate course at FU and RMF. Mm-hmm. So this is a one-day event. It's all about HIV. Mm-hmm. From the basics to the signs and symptoms and to the yes. Republic Act of the HIV. Do- yan, 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 yan napunta na tayo sa HIV. Mm-hmm. Pwede bang i-educate nyo yung mga nanunood at nakikita yes. atin? Na, ang isa, ang isa, kapag ka, ang sa tao, alam nila, nagpa-positive uh, HIV carrier siya, pinalidilihan. Mm, the stigma. The, yung stigma na, uy, may HIV yan. Parang takot na takot ka na mad, madikit ka man lang. A- ano bang dapat? Yes, Kapag for example, ako yung HIV, uh-oh. no? Tapos mahawakan ko. Baka matakot kayo na... Na-mahawakan. 
Uh. No, actually, we want our viewers to know that mm. we really have to remove the stigma. Mm-mm. Dapat wala na yung mga ganong klaseng stigma right Mm-mm. now. Mm-mm. Bakit? Kasi ang HIV, hindi naman siya nakukuha sa, ha- sa hawak-hawak na ganyan. Sa pag-share na, mm. for example, I have this bottled water here. Mm. Isa sa atin may HIV. Tapos mag-share tayo. Hindi. And also, we want our viewers, our audience, and everyone to know Mm-mm. na HIV, although it has no cure. Mm-mm. Wala siyang cure. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Yeah, oh. But we have the drugs to treat the HIV para bumaba yung pag-replicate ng virus na yan. Kumbaga, pa- makontrol. Yes, para makontrol. Kumbaga, mapatulog natin yes, yung... Yes, mapasuppress. Uh-oh. Patulugin natin yung virus Mm-mm. sa katawan natin. Mm-mm. And gusto rin natin, those patients who have a very normal lifespan mm. as a person without HIV has. No? So, ibig sabihin, mm. kapag ka nag-positive ka, hindi nga nguhulugan na, kumbaga, sinintensyahan ka na nabitay. Ay, hindi. Parang death, death sentence. Kumbaga, no, no, no. Yun no. kasi ang kwan eh, lalo na sa mga probinsya na, naku, nag-positive si, si ganito. Si patient X, si kapitbahay. Oh, si ka- no. Naku, malapit ng mamatay yan. Nag-relate kasi ako, nag-positive siya sa HIV, pero okay na siya ngayon. Uh, bumuti na yung kalagayan niya. Kung baga, nag-iingat na lang siya sa talaga. Hiningat na talaga yung health niya. At saka yung immune system pala. Na yes. Because uh, yung HIV kasi, ang pinupuntirian niya talaga immune is our immune system. Specifically, yung tawag natin CD4 sa katawan. Anong, ano yun? Anong ibig sabihin? CD4, yun? isa siyang klaseng cell, no? Mm-hmm. Isa siyang uh, parang cell sa katawan natin na nagpapa uh, control ng ating immunity. Paano ko ba explain sa Tagalog yun? Kung baga, ito ang isang cell na tumutulong sa pagdami, pagmature, mature pag-proliferate ng iba't ibang klase ng cell. Katulad ng mga tinatawag natin killer cells, mm. yung mga B cells para mm. gumawa ng mga antibody. Mm. So, itong CD4 cell is very, very important. Mm. Kaya lang, ito yung tinitira ng HIV virus. Ito yung target of your HIV virus. Kaya, very immunosuppressed sila. Kaya, very, very weak ang immune system nila. But again, our viewers should know mm. that it is not something bad to have yourself tested. Kasi isipin nila, naku, nakipagtalik ako. Sino Ayaw yung, di ba may beauty... Oh kwan na yan ang adbaw kasi niya si ah, si Pia was di ba si Pia si oh. was back oh yan ang adbaw kasi yan niya yung adbaw kasi niya awareness, niya. HIV HIV. awareness. So, sa kaya nga sabi ko nga dahil kung ganyan ang problema hindi pa pwedeng baka dumating ang pagkakataon na bago ka mag-asawa ngayon i-required sa iyo na, na magpa HIV test like, oo oh, na ipakita mo negative ka dahil nakakatakot <laughs> nga naman pero doc balikan ko lang kasi yung stigma yes ah, alimbawa basta Paano siya, paano ba siya talaga makakahawa mm, sa makakahawap. tao? Makakahawap. Uh-huh. Very common mode of transmission. Kasi dapat alam natin, paano uh-huh. siya nang hawak? Uh-huh. Drug use. Uh-huh. Yung mga... Uh, yung mga... Yeah, yung mga uh, na. Nag-inject ng mga bawal na gamot. Uh-huh. Mga syringe. Sharing of syringe. Delikado yon. Delikado yon. Uh-huh. Second, of course, blood transfusion. Uh-huh. na infect Kung na, nag-donate ka ng blood. Uh-huh. Hindi kita in-screen. Uh-huh. Tapos may HIV ka binigay sa akin, I would be infected. Uh, Next is through sex. Uh-uh. Heterosexual or homosexual mode of transmission Basta, pwede rin. Uh-uh. Through sex. Um, katulad ng breast milk pwede din, mga body fluids. How about the saliva? Saliva, very low yung risk for you to transmit the HIV. Uh-uh. Urine, very low din yung risk. Okay, ano no. yung mga body fluids na matataas? Uh, vaginal fluid. Uh-uh. Menstrual blood. Uh-uh. Kaya sabi nga na kung nakipagtali kasi isang babae na may mens right now and she is HIV positive, mas tumataas yung risk. Ah, kasi meron ka ng menstrual blood, meron ka pang vaginal fluid. Uh-uh. Next is semen. Uh-uh. Pwede rin mag-transmit ng HIV na virus yan, ng infection. Uh-huh. Cerebrospinal fluid, yung tubig na nakikita sa brain natin. Uh-huh. O yung synovial fluid, yung matubig sa loob ng mga natin. Pwede din. Yung pawis, hindi. Uh, hindi naman. Luha, hindi rin. Uh, not that much. What about um, sipon? Sipon, hindi din naman. Hindi Saliva, rin. very low risk. Pag kinagat kita, wala pa namang reported case na, na ganun. nagkakaroon ng transmission. Very, very low lang yung risk of transmission. Yun ang dapat malaman kasi kapag ka may ganun sa kakilala ninyo kung baka parang pinandirihan. Dapat yes. ma-educate ang taong bayan na ito hindi mo dapat pandirihan. Yes. Eh, hindi fact, naman pala ganun doc yung fun. In fact, uh, we should not segregate them sa society. What about the yung pang-ahit? Ah, yung, ah, yung pang-ahit, I think for 
our hygiene purposes, uh, we would rather not share. share. Oo. Oo. Kasi, paano kapag, pero hindi naman siya hepatitis B. Take note, ang hepatitis B is a blood din may, siya. May no, mga ganun, no. Dok, na may akong kakilala, positive siya, may HIV B. Uh, hmm. May HIV uh, ay, may, na may, may, may ano, yung HEPA B. Uh, may HEPA B na Paano siya. Yun? May ano? HIV pa oh, siya. Oh. Ganyan. So, co-infection, yes, that's possible hmm. din po. And for, kunyari, mas, mas malala yun. Ah, because pag let's make it this way. For example, this patient may siya hepatitis B right mm-mm, now. Mm-mm. Tapos, iti-treat lang natin siya with one drug regimen mm-mm. for the hepatitis B. Tapos, nakaligtaan natin i-check yung kanyang HIV status. Tapos, to turn out, may HIV pala siya. So, mm-mm. hindi pwede yun because one mm-mm. drug to treat hepa B without checking the, hep- the HIV mm-mm. status baka maging resistant siya dun sa drug. Mm-mm. And usually for HIV patients with HEPA B, Mm-mm. usually mas mataas yung chances of having flares Mm-mm. na nakapag hindi siya natitreat. Kasi tulad namin, dahil kami nasa sirkulo ng media, may kakilala mm-hmm. kaming ganun na may positive siya sa HIV, uh, HIV mm-hmm. mayroon din siyang HEPA B. HEPA B. May, in, may binigay sa kanyang gamot na para bang nagkaroon siya ng allergic reaction doon mm. sa gamot na yon. Mm-hmm. Tapos sabi nga, sabi nga ang problema, sabi niya, eto pagka tinake ko ito, nakakaroon ako. Pag hindi ko naman tinake to, lalala itong Itong isa. sakit. Oh, paano Pero yun? we have a lot of choices naman eh. For example, for HIV infection, mm-hmm. kunwari initially we give the patient yung regimen na may containing the drug nevirapine, for mm-hmm. example. Tapos, within two weeks, nagka-allergy tong patient with that nevirapine. Mm. Then, we can give this patient another class of drug naman. May mga Meron drugs naman po. Meron po. And take note, those drugs are free yung for HIV infection. Uh-oh. Doc, ito pa. Kasi, may, may, may totoo ba yung sinasabi nila na kapag uh, HIV positive ka, tapos humina na yung immune mo, may isang gamot daw na kapag kayo nang itinarak sa'yo at hindi pa rin umepekto, Hmm, eh wala na candidate ka na <laughs> for Totoo ba yung mortuary <laughs> oh, sessions no oh. no not really actually wala naman kami tinuturok na gamot na for example mga um, pampinali mm, wala naman kapag ito hindi tumalab sa'yo no, wala naman wala naman wala ang ganun but siguro ang, ang akala ng public na it, ikaw mababa immune system mo oh. less than 200 mm-hmm. so kailangan kita bigyan ng isang gamot to prevent some of those opportunistic infections. Mm-hmm. Pag sinabi kong opportunistic infections, sila yung mga bacteria o yung mga organisms na mapang-opportunista. Mm-hmm. Kaya take advantage ng mahina immune system mo. Mm-hmm. Kaya lalo ka niyang pupuntiriyahin for you to have those infections. One example, I know we might be running out of time. Mm-hmm. For example, yung CD4 mo, yung immune cells sa katawan Hindi, sige mo. Sige lang, Doc. Okay lang. Na, no, we have. Oh, that's very content, good. Dahil medyo late naman kami nag Okay, great. Example, your CD4 is 200. Oo. Uh-uh. For patients na may HIV na CD4 200 and below, Mm-mm. very prone sila sa having isang klaseng pneumonia. Mm-mm. Itong pneumonia ay cause niyan isang fungi, amag. Mm-mm. Tawag dyan, pneumocystis hirovechi, pneumonia. Mm-mm. So, bibigyan kita ng gamot. Mm-mm. Itong gamot is to prevent that infection. Siguro yan yung binabanggit niyo po kanina na pangit na itong condition niya, tapos I'll give you one drug kapag hindi ka pa nag-respond. <laughs> Kung to finish na. <laughs> oh, hindi, oh, pero hindi naman exactly that way. <laughs> that pero way. Oh, we can give you that drug to prevent those infections. Lahat ba hmm. ng positive sa HIV, severe na yung condition niya? Ang an pinaka uh-huh. full-blown AIDS na siya? Mm, yes. Talaga bang namamatay sa pneumonia? Ah, that's a very, very good na siguro view no, for the uh-huh. public. It's not really pneumonia. Um, just so... You, you all know, Mm-mm. tuberculosis ang isa sa mga very common talaga. In fact, very common talaga siya Uh-oh. among HIV-infected patients. Isa siyang opportunistic infections that is ng most TV. common. Pinaka-common. Mm. Especially here in our setting. Mm. So, it's not really talagang bacterial pneumonia. No? Mm. Ang pinaka-papatay dyan sa taong yon. Mm-hmm. And also, sa isang HIV patients, yung binagit nyo kanina, ano ba yung parang pinaka-common na nararamdaman? Mm-hmm. Actually, most of them, Wala silang symptoms. For example, ako, no, infected ako today. Example lang, kahapon or last week, nakipagtalik ako sa isang may HIV na mm. patient. Mm. Most likely, talaga ma-infect naman din ako. Lalo na if this is not just a one-night stand, mm. kapag everyday mo naging ginagawa. In a relation ka talaga. Yeah, oh. um, so, infected na ako. But hindi pa ako nagmamanifest ng signs and symptoms. So, most of the cases, category 1 or class 1, asymptomatic. 
o medyo malaki lang yung makulani, ganun lang. Dok, alimbawa, yung tao, alimbawa, babae, mm-hmm. HIV positive siya, mm-hmm. pati yung partner niya, mm-hmm. siyempre, nagtalik sila, nagkaanak, yung mga batang lalabas, positive. Pwede. There is a very, very high chance na maging positive yung anak. Especially if two, yung partner, yung two partners are both positive. positive. Pero, pero kung isa lang, isa lang, di, uh, we call that discordant couples. Okay. Pag sabi natin discordant couples, one of the two partners is negative Mm-mm, and the that, other one is positive. positive. There's a chance na pwedeng hindi maging positive yung baby. There's also a chance na pwedeng maging positive yung baby. That's why if for example, kayo no magcouple for mm-hmm. example, mm-hmm. tapos kayo ang positive, positive. kunya rin lang, uh-huh. kayo yung negative. Gusto niyo magka baby. Mm-hmm. Syempre ayaw niyo yung baby niyo is HIV positive. Mm-hmm. So you have to consult us because mm-hmm. there are parameters on how we try to check mm-hmm. na uh ma techniques on na ginagawa namin mm-hmm. para to lessen the transmission to the baby. So, isa sa mga dinedetermine natin yung viral load. Mm-hmm. Ibig sabihin kung tulog na ba yung virus sa katawan and we Ay, have some techniques. din ba yun? Na, na so suppressed so, so with intake of medications. Okay. Kaya we advise yung mga patients na may HIV infection to take those antiretroviral drugs. Yan yung magamot mm. to treat the HIV because their ultimate goal, ang pinaka gusto mo mangyari is to achieve an undetectable na viral load. Gusto mo is hindi ma-detect yung mm. virus sa katawan. Alibawa yun, uh, positive yung nanay tapos mm-hmm. yung anak lumabas Positive. Breastfeeding pa siya. Oh, uh-huh. breastfeeding is a high uh, mode of transmission, a very high risk mode of transmission. Uh-huh. But again, we have to weigh then. If we are born here in the Philippines or in other first world countries, United States, Europe, uh-huh. Germany, or uh-huh. wherever, meron naman tayong milk formula. Not especially if, design. Yeah, uh-huh. especially if this kid or this baby is not HIV positive, uh-huh. her mother na HIV positive, siguro pag ako yung nana, hindi ko na siya ipapapreastfeed uh-huh. if I can afford din naman yung mga uh-huh. milk formula. Uh-huh. But in sub-Saharan country, uh-huh. yung mga sa Africa, yung mga very, very poor country, they can't afford din naman yung mga milk formula. Uh-huh. Hindi Mahali. naman din pwede, hindi pa kainin yung baby. So, bahala na. Breastfeed. <laughs> Breastfeed. Anyway, those ba- mothers should undergo treatment. Yo. And we should screen those babies. Yo. Uh-huh. Ayun. Alas dosi na. Alas dahi oras. Yes, so nga eh. Uh-huh. Um, uh, message nyo. Message, doc. yes. Uh, for my students, my friends, patients, family, or whoever, um, Metropolitan Medical Center, mm-hmm. FUNRMF, mm-hmm. Hospital ng Paranaque. Mm-hmm. So, Thank you for watching. If you have questions or you want advice, just feel free to visit me sa clinic in mm. Metropolitan or mm. FEU Mm-mm. or my Facebook. It's Endymion Tan. Yon. Mahirap siyang ispell but I think my name is floated over Basta there. Basta Dr. Endy Tan, hanapin nyo lang. Yes, oh. Endymion Tan. Oh, yon. Yeah. Or Instagram. Yeah. I do reply. But ah. take note pala, no? Mm-mm. I do not do online consults, ah. You can ask questions and we can set a schedule, but mm. I don't reply to online mm. queries about medical things. So. Yon, may request yung nag-invite sa inyo. Yes. Uh, magbigay kayo ng health tips. Health tips. Health tips. Yeah. Okay, for leptospirosis, the first part na ating pinag-usapan, Mm-mm. once uh, meron kang signs and symptoms, Mm-mm. yung mga parang flu-like symptoms, consult agad. Do not wait for the point of no return na forever na kayo magdadialysis. Mm. And of course, nothing is more important than prevention. Mm. How do you prevent? Of course, stop playing with yung mga uh, rats mm. na infected or stop wading. Huwag masyadong maglakad-lakad sa mga tubig baha. We mm. might not know na infected siya. And also, yung mga naglalakad sa kalsada tuwing baha, ito ang question ko sa utak ko parate. Mm. Bakit pag may baha, tinatanggal ang sapatos? Di ba? Uh, Maraming ganyan, di ba? Oh, Maglalakad si Duke. Masisira daw yung sapatos. So, eh. oh. Pero yung katawan, hindi. Yung katawan, hindi. okay lang. <laughs> Inisip ko, ano ba mas okay? Masugatan yung pa o masira yung sapatos? Di ba? Kidding aside, of course, wag nang gawin yung ganyan. Make use of rubber boots. Mm-hmm. Makaka-prevent din naman yan. Okay. Maraming salamat, Dr. Thank you. Uh, Andy. 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 It's okay. Yes. Thank you. Uh, Thank you. Sabay na tayong lumabas. Uh, yes, let's na kami. just take salamat. a later. Uh, uh, salamat kay Francis, ang ating cameraman, kay Kuyang uh, Gerard, Gerard, Gerard Reyes. Gerard.
Saka si Kwan, Mat. yan. Mat. Si Matt, Mat. salamat. At syempre, Kaya salamat kay Ate Annabel Sorara. Sorara. Kung wala si Ate Annabel, eh, wala yung ikang eh, very educational na talakayan natin mula umpisa hanggang sa katapusan. Marami tayong natutunan. Hindi oh, na nga natin nabasa yung eh, wala na yung wala na script. Wala na script. Wala na yung script. Pero pasalamatan din natin yung pang ilan pa sa ating mga viewers mm. sa Eagle News Live. Hindi pa natin nagigreet. Mm. Si uh, Ate May Ann Carvera, nanonood mm. sa atin. Si uh, Marinel Chowaf, mm. si Arlan Nationales, mm. ganyan din si Edwin Kaulan. Mm-hmm. At yun, ati. Si Laila nanonood. Ayun, si, si, ah, si ang ating Stein, manager. Ating oh, station oh. manager sa DZ si po. Eh, ako man. naman, lahat ng friend ko na talagang nanunod, hindi ko kayo, pag isa-isa to, abutin tayo bukas. <laughs> ha? Salamat, Dr. Andy. Okay, yes, Thank my you. pleasure. Salamat. Ito po ang palatuntunang reporters on board. Ako po si Vic Sumintak. Ako na po si Moira Encina. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. <laughs>